இதுவரைக்கும் தமிழர் வம்ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருங்க ஹலோ விவர்ஸ் சார்வரி ஆண்டின் முதல் பிரதோஷம் ஐந்து பேருக்கு தயிர் சாதம் பசுவுக்கு அகத்தி கீரை கொடுங்கள் அது என்ன என்பது பற்றிய விரிவான தகவல்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சார்வரி ஆண்டு தொடங்கி முதல் பிரதோஷம் நேற்றைய தினம் இருபது நான்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது திங்கட்கிழமை நடைபெற்றது சிவ வழிபாட்டில் பிரதோஷ வழிபாட்டுக்கு மிக மிக முக்கியத்துவம் உள்ளது இந்த நாளில் சிவ தரிசனம் செய்வது ரொம்பவே விசேஷம் சிவ துதிகளை பாராயணம் செய்வதும் ருத்ரம் ஜபிப்பதும் சிவபெருமானை வணங்குவதும் பக்தர்களின் வழக்கமாக இருந்து வருகிறது இன்னும் சிலர் பிரதோஷ நாலஞ்சு விரதம் மேற்கொண்டு சிவ தரிசனம் செய்வார்கள் சிவாலயங்களில் மாலையில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெறும் மாலை நான்கு முப்பது மணி முதல் ஆறு மணி வரையிலான நேரம் பிரதோஷ காலம் என்கிறது புராணம் அப்போது சிவனாருக்கும் நந்தி தேவருக்கும் விசேஷ அபிஷேகங்கள் நடைபெறும் இன்னும் சொல்லப்போனால் பதினாறு வகையான அபிஷேகங்களும் நடைபெறும் சிறப்பு அலங்காரங்களுடன் பிரதிபலிப்பார்கள் நந்தியும் சிவபெருமானும் ஆனால் இப்போது கொரோனா வைரஸ் எதிரொலியால் ஊரடங்கு வீடடங்கு என்று முடங்கி போயிருக்கின்றோம் ஆலயங்களின் நடையும் சார்த்தப்பட்டுள்ளது எனவே பிரதோச வழிபாட்டை வீட்டிலிருந்தே செயல்படுத்துவோம் பொதுவாகவே திங்கக்கிழமையை சோமவாரம் என்பார்கள் அதே போல திங்கள் அன்று வரும் பிரதோசத்தை சோமவார பிரதோசம் என்று கொண்டாடப்படுகிறார்கள் சிவாச்சாரியார்கள் ஆகவே சோமவார பிரதோச நாளில் வீட்டில் இருந்தபடியே சிவ வழிபாடு செய்யுங்கள் சிவ துதிகளை பாராயணம் செய்யுங்கள் முடிந்தால் பசுவுக்கு அகத்தை கீரையோ உணவோ வழங்குங்கள் அதே போல ஐந்து பேருக்கேனும் தயிர் சாதமோ புளி சாதமோ உணவு பொட்டலம் வழங்குங்கள் சிவனாரின் அருளை பெற்று சகல துக்கங்களில் இருந்தும் விடுபடுவீர்கள் கடன் தொல்லையில் இருந்தும் மீள்வீர்கள் எல்லா சந்தோஷங்களும் கிடைத்து இனிதே வாழ்வீர்கள் முதலில் பிரதோஷம் என்றால் என்ன என்பது பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் சிவபெருமானை நாம் நாள்தோறும் வணங்குகின்றோம் ஆனாலும் பிரதோஷ காலத்தில் எம்பெருமானை ஆலயம் சென்று வணங்குவது சிறந்த பலனை அளிக்கும் மாதந்தோறும் இருமுறை வளர்ப்பிறை தேய்பிறை திரியோதசி நாட்கள் பிரதோஷ தினங்கள் ஆகும் இந்நாட்களில் மாலை நான்கு முப்பது மணி முதல் ஆறு மணி வரையிலான நேரம் பிரதோஷ காலம் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த நேரத்தில் பரம சிவனை வணங்கி வழிபட்டால் மற்ற நாட்களில் ஏற்படும் துன்பங்கள் எல்லாம் நீங்கி இன்பம் பெறலாம் என்பது நம்பிக்கை சிவபெருமான் ஆழகால விஷத்தை அருந்தி நீல கண்டனானதும் இந்த பிரதோஷ நேரத்தில்தான் தேவர்களும் அசுரர்களும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு பார்க்கடலை கடைந்தபோது திருமகள் ஐராவதம் காமதேனு கற்பகத்தரு சிந்தாமணி கௌஸ்துபமணி முதலியன ஒவ்வொன்றாக தோன்றின லட்சுமியை திருமால் ஏற்றுக்கொண்டார் மற்ற பொருட்களை இந்திராதி தேவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர் ஆனால் கூடவே கொடிய ஆழகால விஷமும் வெளிப்பட்டது இதை கண்டு தேவர்களும் முனிவர்களும் பெரிதும் நடுங்கின உயிர்களை காப்பாற்ற பரமசிவன் அந்த ஆழகால விஷத்தை உண்டார் தன் கணவரின் உடலில் விஷம் பரவுவதை கண்ட பார்வதி தேவி தன் தளிர்கரங்களால் அவரை தொட விஷம் சிவனின் நெஞ்சு குழியிலேயே நின்றுவிட்டதால் இறைவன் நீலகண்டனானார் இந்த நேரம்தான் பிரதோஷ காலம் என்று வணங்கப்படுகிறது சிவபெருமான் கைலாயத்தில் தேவர்களுக்கும் முனிவர்களுக்கும் திருநடனம் புரிந்து காட்சியளிக்கின்றார் அப்பொழுது கலைமகள் வீணை வாசிக்க அலைமகளான லட்சுமி தேவி பாடுகிறாள் திருமால் மிருதங்கம் வாசிக்க இந்திரன் புலங்குழல் ஊதுகிறார் பிரம்மதேவர் தாளமிட தேவர்கள் முனிவர்கள் யாவரும் கைலாயம் வந்து இறைவனை வணங்குகிறார்கள் என்பது புராண வரலாறு ஆகும் ஒவ்வொரு மாதமும் அம்மாவாசைக்கு பின் பௌர்ணமிக்கு பின் என்று இரண்டு பிரதோச நாட்களிலும் சிவாலயங்களில் குறித்த நேரத்தில் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெறுகிறது சிவனுக்கு பால் தேன் தயிர் சந்தனம் பன்னீர் திருநீரு மற்றும் பஞ்சாமிரதத்தால் அபிஷேகம் செய்து வில்வம் அரளி தாமரை மல்லிகை மலர்களால் அர்ச்சனை செய்த பின் தீபாராதனை நடைபெறும் இறைவனுடன் கூடவே அவருடைய வாகனமான நந்தி தேவருக்கும் அபிஷேகம் நடைபெறும் இவருக்கும் எண்ணெய் பால் தயிர் சந்தனம் இளநீர் போன்றவற்றை அபிஷேகத்திற்காக தரலாம் பின் அருகம்புல் பூ சாட்சியை 
வில்வத்தால் அர்ச்சனை செய்வது வழக்கம் நந்தி தேவரது தீபாராதனைக்கு பின் மூலவரான லிங்கத்திற்கும் நடக்கும் தீபாராதனையை நந்தியின் இரண்டு கொம்புகளுக்கிடையே பார்த்து தரிசிக்க நம் தோஷங்கள் நீங்கி நன்மை உண்டாகுமா இனி பிரதோஷ விரதம் இருப்பது பற்றி பார்ப்போம் இந்த நாட்களில் அதிகாலை எழுந்து நீராடி சிவாலயம் சென்று வழிபட வேண்டும் அன்று முழுவதும் உணவின்றி உபவாசம் இருந்து திருமுறைகளை படிக்க வேண்டும் பிரதோஷ நேரமான மாலை நான்கு முப்பது மணிக்கு சிவாலயம் சென்று உள்ளம் உருகி ஐந்தெழுத்து மந்திரம் அதாவது சிவாய நம என்று ஓதி வழிபட வேண்டும் எல்லா பிரதோஷங்களையும் விட சனிக்கிழமை வரும் பிரதோஷம் சனி பிரதோஷம் என்று சிறப்பாக கூறப்படுகிறது அதுவே கிருஷ்ண பட்சத்தில் சனிக்கிழமையில் வந்தால் மகா பிரதோஷம் என்றும் வழங்கப்படுகிறது சாதாரண பிரதோஷ வேலைகளில் சிவாலயம் சென்று வழிபட்டால் ஒரு வருடம் ஆலயம் சென்று இறை வழிபாடு செய்த பலனும் சனி பிரதோஷ சென்று அவ்வாறு வழிபடும் போது ஐந்து வருடம் ஆலய வழிபாடு செய்த பலனும் கிடைக்கும் என்பதெல்லாம் ஆண்டாண்டு காலமாக இருந்து வரும் நம்பிக்கையாகும் பிரதோஷ காலத்தில் பார்வதியுடன் கூடிய சந்திரசேகரன் ரிஷப வாகனத்தில் ஆலயத்தை மூன்று முறை வளம் வருவதை பார்க்கலாம் முதல் சுற்றில் செய்யப்படும் வேத பாராயணத்தையும் இரண்டாம் சுற்றில் செய்யப்படும் திருமுறை பாராயணத்தையும் மூன்றாம் சுற்றில் நாதஸ்வர இன்னிசையும் உடன் வளம் வந்தபடி கேட்க வேண்டும் இதில் அச்சர பிரதோஷம் என்பது வருடத்துக்கு ஐந்து முறை மகா பிரதோஷம் வந்தால் அது அச்சர பிரதோஷம் என்பார்கள் தாருகா வனத்து ரிஷிகள் நான் என்ற அகந்தையில் ஈசனை எரித்தனர் ஈசன் பிச்சாடனார் வேடத்தில் வந்து தாருகா வன ரிஷிகளுக்கு பாடம் புகட்டினார் தவறை உணர்ந்த ரிஷிகள் இந்த பிரதோஷ விரதத்தை அனுஷ்டித்து பாவ விமோசனம் பெற்றனர் என்கிறது புராண கதை இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் ஐந்து சனி பிரதோஷம் வருகிறது இது அச்சர சனி பிரதோஷம் எனப்படுகிறது சனிக்கிழமை பிரதோஷ காலங்களில் ஈசனை தரிசிப்பதால் சகல பாவங்களும் விலகி புண்ணியம் சேரும் சகல சௌபாக்கியங்களும் உண்டாகும் இந்திரனுக்கு சமமான புகழும் செல்வாக்கும் கிடைக்குமா அன்று செய்யப்படும் எந்த தானமும் அளவற்ற பலனை கொடுக்கும் பிறப்பே இல்லாத முக்தியை கொடுக்கும் என்றெல்லாம் புராணங்கள் தெரிவிக்கின்றன சனி பிரதோஷ நாளில் எல்லா தேவர்களும் ஈசனின் நாட்டியத்தை காண ஆலயம் வருவார்கள் என்பது நம்பிக்கை எனவே ஆலயத்தில் உள்ள மற்ற சந்ததிகள் திரையிட்டு இருக்கும் பிரதோஷ நாளில் மற்ற ஆலயங்களுக்கு செல்லக்கூடாது என்பது ஒரு ஐதீகம் நந்தி பெருமானின் கொம்புகளுக்கிடையே சிவன் ஆடும் நேரமே பிரதோஷம் என்பதால் அன்று நந்தியின் கொம்புகளுக்கிடையே சிவனை தரிசிப்பது சிறப்பு தரும் பிரதோஷ நாளில் நம சிவாய மந்திரம் ஜபிப்பதால் நமது முன்னோர்கள் ஏழு தலைமுறையினர் செய்த பாவங்கள் யாவும் அழிந்துவிடும் எனப்படுகிறது மற்ற பிரதோஷ நாளில் செய்யப்படும் தரிசனம் தானம் ஜபங்கள் யாவுமே சனி பிரதோஷ நாளில் செய்யப்படும் போது பல மடங்கு பலன்களை தரும் என்பது புராணங்கள் தெரிவிக்கும் தகவலாகும் பிரதோஷ நேரத்துக்குள் சிவனுக்கான அபிஷேக ஆராதனைகள் தரிசனம் புறப்பாடு என எல்லாவற்றையும் செய்துவிட வேண்டும் மாலை ஆறரை மணியுடன் பிரதோஷ காலம் விடிவதால் அதன் பின்னர் செய்யும் வழிபாடுகள் அந்தி பூஜைதான் என்பதால் அது பிரதோஷ வழிபாடு ஆகாது சனி பிரதோஷத்தில் நந்தியை வணங்கி வழிபட்டால் சனி பகவானால் உண்டாகும் சகல துன்பங்களும் விலகி போகுமா சனி பிரதோஷ நாளில் ஈசனை வழிபாடு செய்தால் ஐந்து வருடத்துக்கு ஈசனை வழிபாடு செய்த பலன் கிடைக்கும் இந்நாளில் வசதி உள்ளவர்களும் அடியார்களும் இறைவனுக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்தால் நல்லது ஒரு வருடத்தில் ஏழு மகா பிரதோஷம் வந்தால் அது சஜ்ஜ பிரபா பிரதோஷமாகும் தேவகியும் வசுதேவரும் கம்சனால் சிறையிடப்பட்டனர் ஏழு குழந்தைகளை கம்சன் கொன்றான் எனவே எட்டாவது குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்பு ஒரு வருடத்தில் வரும் ஏழு மகா பிரதோஷத்தை முறையாக அவர்கள் அனுஷ்டித்ததால் கிருஷ்ணர் பிறந்தாராம் நாம் இந்த விரதத்தை கடைபிடித்தால் முற்பிறவி வினை நீங்கி பிறவி பெருங்கடலை எளிதில் கடக்கலாம் ஒரு வருடத்தில் எட்டு மகா பிரதோஷங்கள் வந்தால் அதனை அஷ்டத்திக் பிரதோஷம் என்கிறார்கள் இந்த எட்டு மகா பிரதோஷங்களையும் முறையாக கடைபிடித்தால் அஷ்டத்திக் பாலகர்களும் மகிழ்ந்து நமக்கு நீடித்த செல்வம் புகழ் கீர்த்தி ஆகியவற்றை தருவார்கள் ஒரு வருடத்தில் ஒன்பது மகா பிரதோஷம் வந்தால் 
அது நவகிரக பிரதோஷம் இது மிகவும் அரிது அவ்வளவு எளிதாக வராது இந்த பிரதோஷங்களில் முறையாக விரதம் இருந்தால் சிவனின் அருளோடு நவகிரகங்களின் அருளும் கிடைக்கும் ஆகவே இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் எந்த நாளில் பிரதோஷம் வருகிறது என்பதை கால அட்டவணை எடுத்துக்கொண்டு அந்த பிரதோஷ தினங்களில் சிவபெருமானையும் நந்தியும் வழிபட்டு வாழ்வில் வளம் பெறலாம் மேலும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த தகவலை பற்றிய உங்களுடைய கருத்தை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ